విషయాలు తెలిసేవాళ్ళు ఎన్ని పనులు చేసేవాళ్ళు రిపేర్ చేసేవాళ్ళు ఇంటి సాయం చేసేవాళ్ళు ఇంటి పనులు చేసేవాళ్ళు వ్యవసాయం పనులు చేసేవాళ్ళు అన్ని చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్యూజ్ పోతే ఫ్యూజ్ కూడా వెళ్ళారు పిల్లలు వాడు ఇంజనీరింగ్ కూడా అయిపోయింది మాది కూడా ఇంజనీరింగ్ అయితే ఏం నేర్చుకోవాలి ఊరికే వేస్ట్ నాలుగేళ్ళు అంతే ఆ టైంలో చేతి చేసుకునేది చాలా బాగుండే ఇట్లా పరికరాలు చదువులు చదివించి ఏం జరుగుతూ ఉంది అనే దాని మీద పెద్ద చర్చ జరుగుతూ ఉంది ప్రపంచమంతా జరుగుతూ ఉంది ఫిన్లాండ్లో అయితే వాడికి పన్నెండు ఏళ్ళు వచ్చే వరకు ఏమి చెప్ప ఊరికి ఆడుకుంటా ఉండాలి అంతే వాడు ఏమి చదువులే చెప్పకూడదు మనోడు పక్కన ఒకటి తీసుకొని ఏదో ఏబిసి ట్వంటీ ఫోర్ రాయేసిన ట్వంటీ ఫోర్ ఇరవై ఎక్క మంది చెప్పేటంటే వీడు ఏమే పోయి కంపేర్ చేసేది అందరికి పదికి పదే ఎవరికి తక్కువ లేదు పిల్లలకి అందరికి పదికి పదే ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఒక మార్క్ తక్కువ వస్తే వాడి మీద దెబ్బలాడతారు ఏ ఏం మాకు తొమ్మిదే వచ్చింది మా పిల్లలకి ఏ సారీ ఏమనుకోదు నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చేస్తా పది అందరికి పదికి పదే నెక్స్ట్ టైం అనమాట లక్ష రూపాయలు ఫీజు కట్టే మా తొమ్మిదే వచ్చిందా అరే ఆ మార్క్ వల్ల మా ఎవరికి బుద్ధి పెరుగుతా ఉందా ఏమన్నా జరుగుతా ఉందా అసలు వాడు మీ ఫ్యామిలీ వ్యవస్థలో ఇమీడియట్గా ఉండాడా లేదా అనేది తెలుసుకునేది చాలా బాధ్యత కదా మనకి ఏమైపోతా ఉన్నా మొత్తం మన 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 జాతి అంతా నిర్వీర్యం అయిపోతా ఉంది లాస్ట్కు ఎట్లయిపోయిందంటే వాడిని చదువుకొని అమెరికాకు దోసేది ఒక్కడ తప్ప ఇక్కడ వ్యవసాయాన్ని బతికిచ్చి ఇంకొక పది పదహైదు ఏళ్ళకు మనకు ఫుడ్ క్లీన్స్ దొరకకుండా పోయే పరిస్థితి వస్తా ఉంది దానికేమన్నా మనం సొల్యూషన్ చూడవచ్చునా అని ఆలోచించడం లే స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ అని ఒక పెద్ద సైంటిస్ట్ లెక్కలన్నీ సిమ్యులేట్ చేసి కంప్యూటర్లు అంతా వేసి ఇప్పుడు ఉండే లెవెల్లో భూమికి డ్యామేజ్ జరుగుతా పోతే ఇంకా వెయ్యి ఏళ్లలో భూమి మండలం పనికి రాదు కాబట్టి వేరే గ్రహాల్లో పోయి చూసుకోవాలంట ఎక్కడికైనా పోయి చూసుకోమంటా ఉన్నాడు అంటే ఎంత అంటే మనకు తెలుస్తా ఉందా ఇంకా వెయ్యి ఏళ్ళంటే మీ ముని 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 వాడానికి బతుకులేదు అని మనమేమో బంగారు డైమండ్ తెచ్చి పెడతా ఉన్నాం మా మునివాడు కూడా కావాలా అని నూరు కోట్లు వెయ్యి కోట్లు తెచ్చి పెడతా ఉన్నాం మంచి గాలి లేదు మంచి నీళ్ళు లేవు మంచి ఆహారం లేదు చాలా ముఖ్యంగా ఆలోచించింది గాలి కోసం ఇప్పుడిప్పుడు ఢిల్లీ అంతా మాట్లాడుతా ఉంది ఎయిర్ క్వాలిటీ అది చాలా మంది భయపడిపోయి అట్ట పైకి హిమాచల్ ప్రదేశ్ కి కిందకి పోరాక పరిగెత్తి వస్తా ఉంటారు కడపలో బాగలా మదనపల్లిలో బాగలా బెంగళూరులో బాగలా హైదరాబాద్ లో బాగలా దీని మీద చాలా చర్చ జరగాల ఒక రోజులో మనం ఇరవై రెండు వేల సార్లు గాలి పీల్చుకుంటాం మంచి గాలి పీల్చుకుంటే మీరు ఆటోమేటిక్ గా హెల్తీగా ఉంటారు అందుకే ముందు నూరు ఋషులు అందరూ చెట్ల కిందనో అడవుల్లోనో ముందు చెట్లు ఎక్కువే ఉండేటివి ప్రతి ఊరు ఒక అడవిలాగానే ఉండేది బాగా ప్రాణాయామ చేస్తే అదే ఎనర్జీ అదే ఆరోగ్యం ఫస్ట్ అది ఇంపార్టెంట్ మనము ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ పక్కన పెద్ద బిల్డింగ్ లో ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకుంటా పొద్దునంతా పొగ పీల్చి రాత్రి పోయి కిటికీలు ఎన్ని వేసి ఆల్ అవుట్ పెడతాం ఆల్ అవుట్ అంటే అందరూ పోతారు నేను దోమలు అప్పుడు పోతాయి పది ఏళ్ళు మనం కూడా పోతాము అంటే దోమలు చంపేటి మనము చంపుతాయి ప్రకృతిలో మనం కూడా ఓ భాగం అని దోమలు సపరేటు తెరిటికలు సపరేటు వేరేటివి సపరేట్ అని కాదు అన్నిటితో కలిసి బతికేది జీవితం అది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకునేట్టుగా చిన్నపిల్లలకి చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు ఆ జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఉండేటప్పుడు అన్ని విషయాలు వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటివి అసలు ఎవరు తింటాను ఎవరు తినలేడు రాను రాను ఆయన అని చిన్న ఇల్లు అది ఒక రూము ఒక ఉండేది ఇప్పుడు పెద్ద ఇల్లు మూడు బెడ్రూమ్లు ఎవడు ఆడదు వచ్చినాడు తెలియదు వాడు తిన్నాడా లేదా ఉండాడా లేదా ఎప్పుడు పోయినాడు ఎప్పుడు వచ్చాడు ఏమి తెలియదు ఆ పేరుకేమో వాడు కూడా వాడి రూమ్ లేకు పోతే నాకు నా రూమ్ లేకు ఎందుకు పోయినారు ఎవరు పోయినారు అంటాడు వాడి ఇల్లు వాడు అంట ఐదో క్లాస్ కి వాడికి సపరేట్ రూమ్ అవసరమా రేపు ప్రపంచమే నీ దానికి వారు ఆనందంగా ఉంటావని చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పాలి కదా అందుకని పెద్దవాళ్ళందరూ మనము మనది మన కారు మన 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 బండి అనేది పోయి ఇప్పుడు నాది నాది అని చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పిస్తా ఉన్నాడు డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ కదా ఇది అందుకే జబ్బులు ఉండే వాళ్ళ కా జబ్బులు ఉండేవాళ్లే కాదు జబ్బులు లేని వాళ్ళు కూడా ఆనందంగా లేరు అల్టిమేట్ ఆనందం ఏమి సంతోషంగా ఉండేది కదా కావాలా అందుకని భూటాన్ అనే చిన్న కంట్రీ గ్రాస్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్ జిఎన్హెచ్ అనేది కురుస్తా ఉంది అంటే నీ కారు ఉంది ఇండ్లు ఉన్నాయి రకరకాల అన్ని బట్టలు ఉన్నాయి బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి అయినా నువ్వు సంతోషంగా ఉండావా లేదా అనేది కొలమానం రాడు ఆయన మీకు వందల కోట్లు డబ్బులు ఉండేది కాదు అనేది ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా లెక్కలేస్తా ఉంది ఈ డేంజర్ లో పడకుండా ప్రకృతిని పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటూ మన భావితరాలకి మంచి మెసేజ్ ఇస్తూ ఈ భూమండలాన్ని కరెక్ట్ గా అప్పజెప్పేది ఓన్లీ ట్రైబల్స్ చేస్తా ఉండవు సంచార జాతులు ట్రైబల్స్ అడవుల్లో ఉండారే వాళ్ళు కరెక్ట్ గా విత్తనం ఎత్తు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ విత్తనము వాళ్ళు నీళ్లు కాపాడుకుంటారు వాళ్ళు చెట్లను ఒక చెట్టును కొట్టాలంటే ఇంకో చెట్టు ఒక
ఇప్పుడు భయంకరమైన డ్రైనేజ్ కడపలో కూడా ఉంటుంది ఏదో నది ఇప్పుడు భయంకరమైన డ్రైనేజ్ అవుతారు ఎవరు లోపల దిగితే ఇంకంతే అనమాట అట్లా నదులు నాశనం చేసుకున్నాము సర్ఫేస్ వాటర్ తాగిన రోజులు బాగున్నాం చెరువు నీళ్లు నది నీళ్లు అందుకని శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అన్ని చెరువులు దోపిస్తాడు తాగండ్రా నాయన ఆ చెరువులన్నీ ఇప్పుడు మట్టి కొట్టుకోవడం అన్ని డ్రైనేజీలు చెరువులే కల్పిస్తారు ఊర్లో ఉండే డ్రైనేజ్ అంతా చెరువులు వేస్తాడు చెరువు నీళ్లు నది నీళ్లు తాగినప్పుడు ఎవరికి ఫ్లోరైడ్ ప్రాబ్లం లేదు జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు ఇప్పుడు సర్ లోపల బోర్వెల్ వాటర్ తాగినప్పటి నుంచి ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయినాయి ఇవన్నీ కాక ఇప్పుడు నీళ్ళన్నీ మనకు క్యాన్లో వస్తాయి మొత్తము దేశంలో ఉండే మొత్తం వాటర్ రీఫ్ రివర్స్ ఆస్మాసిస్ అనే టెక్నాలజీ వాడి పెడతా ఉంటాం ఎవరన్నా వచ్చి టీవీలో చెప్తే మనం నీళ్ళు తాగుతాం హేమాలి గారు వచ్చి కెంట్ హే అచ్చా హే అంటే కెంట్ పెడతాం ఈమె ఫెరైన్ లోలు పూసుకుని వేరే వస్తే సరిపోతాం అంటే ఫెరైన్ లోలు పూసుకుంటాం బుష్ టీ సీక్రెట్ ఆఫ్ మనర్జీ అంటే బుష్ తాగుతాం సో ప్రతి ఒక్కటి టీవీలో వంద ఛానల్ వేసి మర్చిపోకుండా మనం కొట్టి 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 మనకి ఎట్ల వాళ్ళు మనల్ని ఆడుకుంటా ఉంటారు అనే విషయము మన పిల్లలకు చెప్పాలా ఈరోజు మీరు కొన్ని విషయాలు నేర్చుకొని ఇమీడియట్ గా ఈరోజు ఇంప్లిమెంటేషన్ లేక పోవాలా సో గాలి తర్వాత నీళ్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ నీళ్లన్నీ మనము ఆ ప్లాస్టిక్ కణాలతో పాటి కలిపి తాగుతా ఉండము దాంట్లో మినరల్సే లేవు ఆ టెక్నాలజీ కరెక్ట్ కాదు అవి యాసిడ్ గా ఉన్నాయి బై నేచర్ మన బాడీ అవుట్లైన్ గా ఉంటుంది ఇవన్నీ సైన్స్ లో చాలా మంది టీచర్లు కూడా ఉంటారు అవన్నీ చూసుకొని మంచి గాలి మంచి నీళ్లు మంచి ఆహారం పెడితే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ఎందుకంటే ఏం చెప్పేది లేదు చేసేది ఏం లేదు ఒక ఆయన చాలా పొరపాటు చేసి ఒక స్వామి దగ్గరికి పోయి స్వామి నేను చాలా పొరపాటు చేశాను వంద ఎకరాలు అడివి పెంచాలనుకుంటాను మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారంటే ఎక్కడ అడివి పెంచాలనుకుంటాను నువ్వు అక్కడ అడుగు పెట్టద్దు నాయన అడివి అదే తయారవుతుంది అని నాయన అంటే అంటే మీరు గమ్ము ఉంటే మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఎట్లా ఆరోగ్యం బాగుండాలి అంటే మీరు పొద్దున్నే టూత్ పేస్ట్ వాడకూడదు ఏదైనా పళ్ళపొడి వాడాలా ఫేస్ పౌడర్లు వాడకూడదు రీఫైటర్లు వాడకూడదు నాన్ స్టిక్లు వాడకూడదు ఫ్రిడ్జ్లు వాడకూడదు మైక్రో ఓవెన్లు వాడకూడదు చక్కెర తినకూడదు మైదా తినకూడదు మాంసం కోడిగుడ్లు నాన్ వెజ్ తినకూడదు ఇవి తినకుండా ఈ ఇంకేం ఉన్నాయి అంటారు చాలా ఉన్నాయి పెద్ద లిస్టే ఉంది సార్ కూడా చెప్తారు చాలా ఉన్నాయి తినేటివి సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి విషయాలన్నీ మాకు మనకి రాయలసీమలో ఇంకో సామెత ఉంది కదా రెండు సామెతలు ఇంపార్టెంట్ ఆకులు తినే మేక కొండెక్కితే మేక తిన్న మనిషి మంచం ఎక్కినాడు గుర్తుందా ఆకులు తింటే మేక డబ్బా బాగా ఎక్కుతారు దీన్ని పోసుకుందంటే భలే వీడు తినేసి ఆదివారం అయిపోతుంది ఆదివారం కదా మీరు అందరూ మధ్యాహ్నం తినింటే ఇటు వచ్చింది లేరు బొరలతా తింటారు బెడ్ల మీద అరక్క మాకైతే మటన్ బిర్యానీ తినేసి మధ్యాహ్నం చెప్పట పడతా ఉంటుంది అరగలేక పాపం అపో అపోహలు పడతా ఉంటారు కోడిని మింగేసిన పాము ఇటు తిరుగుతా ఉంటుంది చూడు అటు తిరుగుతా ఉంటారు బెడ్ మీద పెడి ఆ పెప్సి ఒడి తాగి ఆ తీపు ఒడి తెచ్చుకొని చాలా కష్టపడతా ఉంటారు అంటే మంచి ఫుడ్ తింటే జింక అలాగా పరిగెత్తేట్లకు ఉండాలి కదా ఎలా చేయమైంది మరి మీకే తెలుస్తా ఉంది కదా పోయిన ఆదివారం కూడా ఇదే బాధలు పడినారు మళ్ళీ ఆదివారం వస్తానే మళ్ళీ మామూలు మటన్ చేపలు మొత్తం నిలబడిపోవని ఉంటారు నిలిపే చూడండి ఈ జీవన విధానము రాత్ర రెండున్నర నుంచి డ్రైవింగ్ చేస్తా ఉన్నాయండి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ ఎంత నుంచి ఉందో రాగి సంగతి తినేవాళ్ళు ముందు కాదర్ గారి పరిచయం ఏర్పడక ముందర కొర్రలు సామలు వారానికి ఓసారి తినేవాళ్ళం రాగి సంగటి ఎక్కువ తినేవాడిని అసిడిటీ అంతా రాగి సంగటితో పోయింది ముప్పై ఏళ్ళ అసిడిటీ రాగి సంగటి పెరుగుతో పోయింది అంటే రైసు గోధుమలతో నాకు అసిడిటీ ఉంది అనే విషయం నేను తెలుసుకున్నానికి ముప్పై ఏళ్ళు పట్టింది నాకు మీరు ఎంత చాలా లక్కి అనమాట అట్లీస్ట్ ఈ మీటింగ్ వచ్చినవన్నీ నిజాలు మాట్లాడేవాళ్ళు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు అని ఇవన్నీ నోట్ చేసుకుని బుక్ కూడా ఉన్నట్టు కూడా ఇక్కడ ఆ బుక్లు తీసుకొని గుడ్డిగా ఫాలో కాండి అవన్నీ మళ్ళా డౌట్లు మళ్ళా అందరూ కాదర్ గారి మీద పడి రక్కేసి పీకేసి నాకే ఆరు వారాలు ఫాలో కాండి ఫస్ట్ ఆరు ఆరు ముప్పై ఏళ్ళు పెంచి పోషించినారు కదా మాంసాన్ని చికెన్ని రిఫైండ్ అన్ని బజ్జీల్ని గోబీ మంచూరి చికెన్ పకోడా లేసులు ఇవన్నీ కాక సిటీలు అయితే ఇంకా రకరకాలన్నీ తెలియనివన్నీ ఉంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇష్టం అనమాట డెత్ బై చాక్లెట్ అంట ఆ పేరు నుండి ఎట్లుందో సస్తావరా చాక్లెట్ తినేది అదే డెత్ బై చాక్లెట్ ఏది రా స్వామి రాగి సంగటి అంటే అవమానం అంట డెత్ బై చాక్లెట్ మాత్రం భలే వాడతారు ఇంకేమన్నా ఉన్నాయో అంటే తెలియని మంది తింటా ఉండదు మనకు తెలిసిన పైనాపులో సీతాఫలంకాయో పనసకాయో బిక్కికాయలో రకరకాలు ఉన్నాయి కదా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయని కాసుకోవద్దా అందుకే మామిడి పళ్ళు సీతాఫలంకాయలు సీజన్ లోనే వచ్చేది వెయిట్ చేస్తే మళ్ళీ వస్తే అప్పుడు దాని మీద అది కూడా సంవత్సరం అంతా తినేసేది ఈ క్రీమ్ లా క్రీమ్ లేదు లైఫ్ కన
పద్దెనిమిది డిగ్రీలు అట్లే ఉండాలంటా ఏసీలు ఏం బా చెమట కారు తేమి చెమట కారంది ఒక జబ్బు అని తెలుసుకొని నువ్వు బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేసి చెమట కారు ఎట్టుగా పని చేయాలని ఎవరన్నా మంచి డాక్టర్ చెప్తే దాన్ని కూడా ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ పెట్టి వాడు చీల్ అవుతా ఉంటాడు అది అదే మందే నువ్వు కింద పైన కూర్చొని లేరా అంటే దాన్ని ఫిజియోథెరపిస్టా ఎక్కడికి పోతా నువ్వు ఏంది మన చదువు పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచి బాగా కష్టపడే నేర్పించాలమ్మా బాగా కష్టపడే మనల్ల పరిగెత్త మీరు కూడా చిన్నగా నడిచేది కాదు ఇంట కూడా స్పీడ్గా నడచాలా ఆ యాక్టివిటీ అంత స్పీడ్గా నడిస్తేనే యాక్టివ్గా ఉంటేనే బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా ఉంటేనే బాడీ యాక్టివ్గా ఉంటేనే ఎండార్ ఫిన్స్ అనే హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయ్యి నేను రోజంతా యాక్టివ్గా పెడతాయి సారి పొద్దున్నే ఊడ్డినారు కంటే ఎంత పని ఉంటే నడుస్తూనే ఉంటారు ప్రతిరోజు నడచాలా ప్రతిరోజు ఎండబడాల ఆ ఎండబడే ఏ ఎండబడకుండా క్రీమ్ కూసుకొని ఎస్ఎఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ పెద్ద లెక్కలు అమెరికా నుంచి చేస్తారు నేను బాటలు అవి కూసుకొని ఎండలైపోయేది సూర్యుని ఇంట్లో చూస్తారు ఎందుకు వచ్చారు నువ్వు అన్నట్టుతో అది పడకపోతే నీకు ఎంత అయిపోయా వారం రోజుల లోపల సన్ స్క్రీన్ పూసుకుంటే ఎండ ఎట్టబడుతుంది ఎండ పడితే డీ త్రీ వస్తుంది ఎండ పడకుండా సన్ స్క్రీన్ పూసుకుంటే అట్లా ట్యానింగ్ ట్యానింగ్ అయిపోతారు తెల్లగా పాలిపోయినట్లు ఆ దేయాల సినిమాలు చూపించట్లు ఉంటే పర్వాలేదా ఎవరికి ఓపికలేదు పది మంది పిల్లల్ని కనేసిన మన పెద్దోళ్ళు అందరూ ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు అవునా ముసిల్తనంలో ఒక చేయి పని చెప్తే ఒక చేయితో పని చేసే వాళ్ళని కూడా చూసిన చాలా మందిని అట్లాది ఒక్క బిడ్డని కానీ కాటికి ఈ కథ అయిపోయి అసలు ఆమె గర్భం ధరించింది అంటారే అమ్మ నువ్వు దగ్గరతో మా పెట్టి మీద ఎక్కిస్తారు బాగా పెట్టి పెట్టి ముప్పై కేజీలు పెరుగుతుంది ఆమె ఆ ముప్పై కేజీ జీవితాంతం తగ్గేది లేదు అయిపోయింది కథ ఆ మందులు చింపి చింపి అన్ని ట్యాబ్లెట్ తింటారు కానీ నువ్వు లడ్డు బెటరు మంచిగా ఉండి ఆహారము వేరుసరి గింజలో మనకి ఏమేమి మంచి చేస్తాయో అవన్నీ పత్యం అనేస్తారు ట్యాబ్లెట్ పత్యం లేదా 